ఏపీ టుడే సామాజిక మాధ్యమాల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం సుస్వాగతం నా పేరు షఫీ అహ్మద్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు జమ్మూ కశ్మీర్ విభజన అనంతరం దయాది దేశాల మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల పరంపర క్రమక్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతున్నట్టు అనిపిస్తోంది సిక్కుల ఆదిగురు గురునానక్ ఐదు వందల యాభైవ జయంతి సందర్భంగా ఇరు దేశాల మధ్య సయోధ్యకు శ్రీకారం చుట్టే అంశం విచిత్రంగా చోటు చేసుకుంది ఈ నేపథ్యంలో కర్తార్పూర్ కారిడార్కు సంబంధించిన ఒప్పంద వివరాలు వెల్లడించేందుకు ఐఎఫ్టియు జాతీయ కార్యదర్శి పి ప్రసాద్ సోషల్ మీడియా స్టూడియోకి వచ్చి ఉన్నారు వారితో స్వల్పకాలం ముఖాముఖి కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు మీరు చూడబోతున్నారు సార్ ప్రసాద్ గారు నమస్కారం సార్ నమస్కారం చాలా రోజుల తర్వాత మీ ఆరోగ్యం కుదురపడ్డ పరిస్థితుల్లో స్టూడియోకి రావటం చాలా సంతోషదాయకం కశ్మీర్ అంశానికి సంబంధించి చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి విశ్లేషణలు ఇచ్చారు మీరు అందరికి ధన్యవాదాలు అయితే అదే అంశంతో ముడిపడి ఉన్న ఇంకో అంశం కూడా ఇప్పుడు మనం చర్చించబోతున్నాం ఆ కోణంలో కానీ ఆ నేపథ్యంలో కానీ ఈ ప్రత్యేకించి ఈ మధ్య కర్తార్పూర్ క్యారిడార్కి సంబంధించిన అంశం తెరపైకి వస్తుంది అసలు ఈ అంశంలో ఉన్న అసలు లోటుపాట్లు ఏంటి అసలు కర్తార్పూర్ క్యారిడార్కి సంబంధించిన కోణాలు ఏంటి అసలు కర్తార్పూరు కారిడార్ అనేది సిక్కులకు సంబంధించిన ఒక పవిత్ర స్థలం అది ఒక గురుద్వారా సిక్కుల మతస్థాపకులైనటువంటి గురునానక్ చివరి స్థలం అది చివరి సమాధి స్థలం పద్దెనిమిది ఏళ్ళు చివరిలో ఆయన దేశ దేశాలు పర్యటనలు చేసి వచ్చిన తర్వాత చివరికి ఆయన అక్కడే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు గడిపాడు మత బోధనలతోనే మత ప్రచారకులుగా ప్రవక్తగా ఆ సమయంలో ఆయన అక్కడే మరణించాడు అది సిక్కులకి పవిత్రమైనటువంటి స్థలం అంటే విభజన అనంతరం అది పాకిస్తాన్లోకి వెళ్ళిపోయింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టులో రా సిరిల్ రాడ్ క్లిఫ్ బ్రిటిష్ ఆంగ్ల అధికారి సరిహద్దులు ఏదైతే విభజించేటటువంటి అధికారిగా బౌండరీ అవార్డు ఇచ్చాడో అంటే సరిహద్దు అవార్డుని ఇచ్చాడో అప్పుడు పంజాబ్ రెండుగా విభజించబడింది ముస్లింలు ఎక్కువ ఉన్న ప్రాంతం పశ్చిమ పంజాబ్గా హిందువులు సిక్కులు ఉన్న ఎక్కువ ప్రాంతం ఎక్కువ ఉన్న ప్రాంతం తూర్పు పంజాబ్గా విభజన అయింది అది పాకిస్తాన్లో ఇది హిందుస్థాన్లో చేరింది సరిగ్గా ఆయన సమాధి స్థలం అంతర్జాతీయ సరిహద్దు రేఖ ఎక్కడైతే విభజన జరిగిందో పంజాబు పశ్చిమ పంజాబులో ఇప్పుడు పాకిస్తాన్లో నోరోవాల్ జిల్లాలోకి అది వెళ్ళిపోయింది భారతదేశంలో ఉన్న గురుదాస్పూర్ జిల్లాలో ఏదైతే ఉందో అందులో కి బార్డర్ అది సరిహద్దు ఈ అంతర్జాతీయ సరిహద్దుకి ఆవల కొద్ది దూరంలో కిలోమీటర్ దూరంలో రావి నది ఉంటుంది ఆ రావి నదికి అవతల రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో అది ఉంటుంది అంతర్జాతీయ సరిహద్దు నుంచి నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో మాత్రమే ఈ చివరి ఆయన కర్తార్పూర్ కారిడార్ ఉంటుంది గురునానక్ చివరి స్థలం ఏదైతే పరంపదించిన స్థలం పరంపదించిన స్థలం అక్కడ ఉంది అయితే ఇన్ని సంవత్సరాల బట్టి అది వాళ్ళ పవిత్ర ప్రదేశమైన సిక్కులు ఎక్కువ మంది ఇండియాలోకి వచ్చారు అక్కడ కొద్దిమంది ఉన్నారు మైనార్టీలు ఉన్నారు చాలామంది అటు నుంచి ఇటు వలస వచ్చారు కొద్దిమంది అక్కడ ఉండిపోయారు అప్పట్లో విభజన జరిగిన తర్వాత ఆనాడు మతకల్లో వాళ్ళు తెలుసు కదా పది లక్షల మంది ఓచకోతలు రెండు వైపు విభజన సందర్భంగా విభజన సందర్భంగా జరిగింది రక్తపాతం అయింది అది బ్రిటిష్ వాళ్ళు విభజించి పాలించే కుట్రలో భాగంగా జరిగినటువంటిది అదొక భాగం అయితే ఇప్పటి వరకు ఆ ప్రదేశాన్ని చూడటానికి భారతదేశంలో ఉన్న చివరి అంతర్జాతీయ సరిహద్దు పక్కన ఒక ఎత్తైన ప్రదేశం కట్టి బైనాక్యులర్స్ ఏర్పాటు చేసి ఇప్పటి వరకు సిక్కులు ఎవరైనా అది సందర్శించాలంటే ఆ ఎత్తైన ప్రదేశంలోకి వెళ్ళి బైనాక్యులర్స్లో నుంచి టెలిస్కోప్ ద్వారా ఆ టెలిస్కోప్ ద్వారా నాలుగు కిలోమీటర్ల అవతల ఉన్నటువంటిది పాకిస్తాన్లో ఉన్న ఆ ప్రదేశాన్ని అది చూసేవాళ్ళు గురుద్వారాని చూసి అదే ఒక సంతృప్తి చెందే అనుభూతి పొందటం అలాంటి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి అవును కొన్ని రెండు దేశాల మధ్యన ఉద్రిక్తత లేని కాలంలో వేసాలు తీసుకొని మరి వాగా సరిహద్దు నుంచి లాహూర్ వెళ్ళి లాహూర్ నుంచి మళ్ళీ నూట ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు ఉత్తరంగా పైకి ఎగువకి వెళ్ళాలి రవి నదికి ఎదురు ప్రాంతానికి వెళ్తే అక్కడ ఉంటుంది కర్తార్పూర్ ఇదంతా చాలా త వ్యయ ప్రయాసాలతో కూడినటువంటిది చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే వెళ్ళేవాళ్ళు అయితే ఇప్పుడు ఇమ్రాన్ ఖాన్ వచ్చిన తర్వాత నవజ్యోతి సింగ్ సిద్ధు క్రికెట్ క్రికెట్ క్రీడాకారుడు 
తను కూడా అక్కడ వెళ్ళాడు అంటే మన కాంగ్రెస్ ఎంపీ అనమాట కాంగ్రెస్ ఎంపీ మొదట బీజేపీ తర్వాత కాంగ్రెస్ ఎంపీ అప్పుడు కాంగ్రెస్ ఎంపీగా ఉన్నప్పుడే వెళ్ళాడు అమృత్సర్ ఎంపీ ఆయన అక్కడ దీన్ని ప్రతిపాదించాడు అయితే వాజ్పేయి ఉన్నప్పుడు కూడా ఒకసారి ప్రతిపాదనకు వచ్చింది కానీ అది చర్చనీయాంశంగా లేదు అది ఎప్పుడో ఒక అంశం అయితే తను వెళ్ళిన తర్వాత ఇమ్రాన్ ఖాను ఆయన టీం లీడర్లుగా ఇద్దరు ఒకప్పుడు స్నేహితులు కదా పరస్పరం వ్యతిరేక టీంలు అయినా ఒక స్నేహితులు కనుక ఆ సందర్భంగా దాన్ని లేవ తీయడం అది చర్చనీయాంశం కావడం ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఏంటంటే సిక్కులకు అలాంటి అవకాశం నేను కల్పిస్తాను చూడటానికి భారతదేశ సిక్కులకి నేను అలాంటి అవకాశం కల్పిస్తాను అంటాం ఆ క్రమంలో నుంచి చర్చ జరిగి గత ఏడాది నవంబర్ నెలలో రెండు దేశాల మధ్యన చర్చలు జరిగి అది సందర్శకులకు అనుమతించడానికి ఓకే చేశారు ఈ సంవత్సరం జూలై నెలలో వేసా ఫ్రీ వేసా లేకుండా కూడా అనుమతించడానికి ఇమ్రాన్ ఖాన్ గవర్నమెంట్ అంగీకరించింది ఒకవైపున పుల్వామా దాడి ఇలాంటివి జరిగి బాలాకోటు ఇవన్నీ జరగడం మరి అభినందన అంశాలు ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు అది ఆగిపోతుందేమని చెప్పి పంజాబ్లో ఉన్న సిక్కులందరూ కూడా ఆందోళన చెందారు అయ్యో మా గురునానక్ని ఆఖరి సమయంలో చూసే అవకాశం వచ్చి చేతికి వచ్చి జారిపోతుంది అనే భయపడ్డారు కాకపోతే ప్రజల యొక్క ఒత్తిడి వీటన్నిటి వల్ల చివరికి భారత ప్రభుత్వం కూడా దాన్ని అంగీకరించక తప్పలేదు ఈ సమయంలో ఏం జరిగినాయి అంటే కొన్ని ఆటంకాలు వాళ్ళు పంజాబ్ గవర్నర్ పాకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే అనుమతించిందో అని ఆటంకపరచడం కోసం అనేక ఒక రకంగా హిందుత్వ సర్కారు మోడీ సర్కారు మన దేశం నుంచి కూడా కొద్దిగా వ్యతిరేక ప్రయత్నాలు జరిగాయి అంటారు ఆ వ్యతిరేక ప్రయత్నాలు జరిగా అటు సానుకూలంగా ఉన్నా కానీ వీళ్ళు అట్లా అనుమతిస్తే భారత ప్రభుత్వానికి ఉన్న భయం ఏంటంటే ఒకటి భారతదేశం నుంచి వెళ్ళిన సిక్కులకి పంజాబ్లో ఉన్న సిక్కులకి మధ్యన ఒక రకమైన సమైక్యత ఏర్పడుతుంది అక్కడ రెండవది పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం యొక్క సానుకూలంగా వ్యవహరించి రాజకీయంగా సానుకూలంగా కావాలని వ్యవహరిస్తే పంజాబ్లో ఉన్న సిక్కుల మీద పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం పట్ల ఒక సానుకూల అభిప్రాయం ఎక్కడ పడుతుందేమో పాకిస్తాన్ పట్ల ద్వేషం ఉంటేనే ఈ దేశంలో జాతీయ ఉన్మాదాన్ని దేశభక్తిని కృత్రిమంగా సృష్టించి మనం రాజకీయంగా గెలవాల్సిన సమయంలో పంజాబ్ ప్రజల మీద పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం ఏమైనా సానుకూల ప్రభావం ఎంచుకుంటుందేమని ఒక భయం రెండోది మూడోది పాకిస్తాన్లో ఉన్న ముస్లింలు కూడా గురునానక్ పవిత్ర ప్రదేశాన్ని సందర్శిస్తారు ఇప్పటికి కూడా మనకి హైదరాబాద్ ఇలాంటి దగ్గర పీర్ల పండుగలు కలిసే చేసుకుంటారు వాతావరణం ఉంది హిందువులు ముస్లిం వాళ్ళు అక్కడ కూడా ఉంది అట్లా ముస్లిం భక్తులు కూడా అదే సమయంలో ఇటు ఇండియా నుంచి ఇటు వెళ్ళినప్పుడు అటు కూడా అదే చోటుకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మధ్య ఒకే భాష కదా వాళ్ళందరికీ పంజాబీ భాష పంజాబీ భాష ఆ భాషా సమైక్యత వల్ల కూడా ఏమైనా సానుకూల ప్రభావం ఆ కొన్ని గంటలు ఆ యాత్రికుడు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి రాత్రి ఆరు గంటల వరకు అక్కడ ఉండొచ్చు ఆ రోజు వెళ్ళిన వాళ్ళు అట్లా ప్రభావం పడుతుందేమో ఇది మూడవది నాలుగోది ఏంటంటే సిక్కులు కెనడా అమెరికాలో అత్యధిక సంఖ్యలో ఉన్నారు వాళ్ళు పం ప్రధానంగా ఇండియా నుంచి వెళ్ళిన సిక్కులు ప్రభావవంతమైన పాత్రలో కూడా వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వస్తే వాళ్ళు కూడా గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేక ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా ఇటీవల కాలంలో ఉన్నారు వాళ్ళ ప్రభావం కూడా ఇక్కడ పంజాబ్ సిక్కుల మీద ప్ర ఏమైనా పడుతుందేమో ఇట్లాంటి ఒక భయాందోళన నుండి దానికి అనేక ఆటంకాలు పరచాలని ప్రయత్నం చేశారు కర్తార్పూర్ కారిడార్కి ఏదైతే పాకిస్తాను ప్రబంధక కమిటీ అని ఒకటి ఉంటుంది శిరోమణి ప్రబంధక కమిటీ అని గురుద్వారకి సంబంధించి గురుద్వారాకి దాని చైర్మను గోపాల్ సింగ్ చావలా అని ఉంటాడు పాకిస్తాన్లో అతను ఇండియా పట్ల వ్యతిరేకత ఉందని కొద్ది కలిస్తాన్ నినాదాలకి ప్రభావితుడని అందువల్ల అతను ఆ చైర్మన్గా ఉంటే మేము దానికి అంగీకరించము మా దేశం నుంచి మా ఇండియా నుంచి భక్తులను అక్కడ పంపం అని చెప్పి ఒక ఒక సమయంలో పేచీ పెట్టింది అప్పుడు మా దేశంలో ఉన్న మా పాకిస్తాన్ సభ్య పౌరసత్వం కలిగిన మా సిక్కులు లో ఎవరిని ఈ ప్రబంధ కమిటీ కొంచాలో మీ ఇండియా అంత షరత పెడుతుంది అనేది పాకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ అన్నది అయినా పాకిస్తాన్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి సిక్కుల నుంచి ఏంటంటే భారత ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేసి కాదు కాదు మీరు ఏదో విధంగా దీన్ని ఆమోదించాలంటే చివరికి పాకిస్తానే ఒక అడిగానికి దిగి అతను ఆ కమిటీ నుంచి తొలగించింది ఒక విషయంలో కూడా సానుకూలంగా పాకిస్తాన్ లిబరల్గానే వ్యవహరించింది ఆ విషయం భారత ప్రతిపాదాన్ని అంగీకరించింది ఆ తర్వాత అమీర్ సింగ్ని పెడితే అమీర్ సింగ్ కూడా ఇండియా పట్ల గతంలో రెండు మూడు చోట్ల రెండు మూడు సందర్భాల్లో వ్యతిరేక వ్యాఖ్యలు చేశారని పత్రికా ప్రకటనలు అవన్నీ తీసి మళ్ళీ చర్చల్లో రెండు దేశాల మధ్య చర్చల్లో అతను కూడా ఉండటానికి వీల్లేదని పెట్టారు ఎవరెవరైతే అప్పటి రాకున్నారో ఆ ప్రబంధ కమిటీని అంత తొలగించి ఇండియాకి వ్యతిరేకంగా గతంలో ఎప్పుడూ ఎక్కడా ఏ ప్రకటనలు చేయని వాళ్ళే ఉండాలా అట్లా ఉంటేనే ఆ కర్తార్పూరు కారిడారుని సందర్శించడానికి మేము మా పంజాబ్ నుంచి అనుమతిస్తామని చెప్పి రెండో సందర్భంలో చెప్పారు 
చివరికి వాళ్ళు దానికి కూడా డ్రాప్ అయ్యి వాళ్ళందరినీ తొలగించి అభ్యంతరం ఇండియాకి అభ్యంతరం లేని వాళ్ళతోనే నేను పేశాను ఒక విధంగా ఇండియా ప్రతిపాదించిన వ్యక్తినే పెట్టారు అనుకోవచ్చు అనమాట ఆ కమిటీ మొత్తాన్ని చైర్మన్తో పాటు ఆ కమిటీ ఏడుగురు ఎనిమిది మంది ఉంటారు వాళ్ళందరినీ కూడా అట్లా నింపింది ఓ రకంగా అక్కడ కూడా పాకిస్తాను ఒక లిబరల్గా ఉండడం అనేది జరిగింది ఇక ఎవరు భారతదేశంలో ఇప్పుడున్న జాతీయ ఉన్మాదంతో అది లిబరల్ అనుకుంటారా ఏది అనుకుంటారో దేశ ప్రజలు ఇష్టం కానీ నేను అనుకునేది పాకిస్తాన్ అక్కడ లిబరల్గా వ్యవహరించింది ఆ సమయంలో ఫ్లెక్సిబుల్గానే వ్యవహరించింది ఇక ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏమిటంటే కెనడా అండ్ అమెరికాలో ఉన్న భారతీయులు వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఇండియాకు వచ్చి ఇండియా త్రూ లాహోర్ వెళ్ళాలి ఇక్కడ గురుదాస్పూర్ నుంచి మాత్రమే వెళ్ళాలి అని మళ్ళీ షరత్తు పెట్టారు అది కూడా భారతదేశం నుంచి జరిగింది భారత ప్రభుత్వం నుంచి మోడీ ప్రభుత్వం నుంచి అన్నారు వాళ్ళు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు అమెరికాలో కెనడాలో ఉన్న మా ఇష్టం మేము మీ విమానాశ్రయాన్ని దిగి మేము ఎందుకు వెళ్ళాలా మేము లావర్లు దిగి వెళ్తాం మేము ఇస్లాంబాద్లో దిగి వెళ్తాం మేము వాళ్ళ వాషింగ్టన్ నుంచి న్యూయార్క్ నుంచి లేకపోతే అట్టారా కెనడా నుంచి మేము రావాలంటే ఇండియాకు వచ్చి మేము ఎందుకు ఆ సరిహద్దు దాటాలా మేము ఇక్కడ ఎక్కడ పౌర పౌరసత్వం కలిగి ఉన్నాం అందుకని ఇండియా పౌరసత్వంతో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఇండియాకు వచ్చి వెళ్తారు కానీ అక్కడ పౌరసత్వం ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు ఒప్పుకుంటారు వాళ్ళ నుంచి తీవ్ర నిరసన రావడంతో అప్పుడు ఇండియా ఇక దాన్ని ఇన్నాంగ ఇట్లా పెట్టుకుంటూ వచ్చింది వాళ్ళు ఏంటంటే ఒకవైపున కాశ్మీర్లో ముస్లింల మీద దాడి చేసి మైనార్టీల మీద అదే సమయంలో మరొక మైనార్టీ జన ప్రజలు అత్యధిక సంఖ్యగా ఉన్నటువంటి పంజాబ్లో పంజాబీలను కూడా అట్లే అది ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తే ఇక్కడ పంజాబీలు గెలిచారు సిక్కులు గెలిచారు అక్కడ దెబ్బతీశారు కానీ ఇక్కడ ఓడిపోక తప్పలేదు చివరికి ఒక మైనారిటీ జన సముదాయ మనోభావాలని గుర్తించాల్సిన అవసరం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది అంటారు ఏ మైనారిటీ అయితే తర్వాత ఏ మైనారిటీ అయితే అది ముస్లింలు కావచ్చు క్రిస్టియన్లు కావచ్చు లేదా సిక్కులు కావచ్చు అట్లా చేశారు ఈ సమయంలో నవజ్యోతి సింగ్ సిద్ధు ఒకసారి ఫస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇమ్రాన్ ఖాను ప్రధానమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం అప్పుడు ఆయనకు ఆహ్వానం వస్తే క్రికెట్ మాజీ టీం లీడర్లు కనుక వెళ్తే వెళ్ళాడు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ సైన్యాధికారి పాకిస్తాన్ ప్రధాన సైన్యాధికారి నేను మేము అనుమతి ఇస్తాము మీకు మేము కూడా మా ప్రభుత్వంలో మాట్లాడతామని చెప్పగానే ఆయన్ని కౌగలించుకున్నాడు అది పబ్లిక్గా సభ దగ్గర ప్రమాణ స్వీకారం దగ్గర కౌగలించుకున్నాడు ఆలింగనం చేసుకున్నాడు దాంతో ఇండియాలో మొత్తం ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీలతో సహా మోడీ ప్రభుత్వం అంతా అసలు ఒక సైన్యాధికారి మన దేశంతో యుద్ధం చేయడానికి ముఖ్యమైనటువంటి యుద్ధోన్మాద సైన్యానికి అధికారిని సిద్ధు ఇట్లా అలింగనం చేసుకోవడం ఏంటి అని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున వస్తే నేను అలింగనం చేసుకుంది సిక్కులు నేను ఒక సిక్కు గురునానక్ దానికి అనుమతి ఇస్తానందున నేను కోట్లాది రెండు కోట్ల మంది ప్రజల యొక్క సిక్కుల మనోభావాల ప్రకారం మాత్రమే నేను చేసుకున్నాను నేనేమి వాళ్ళతో వేరే విధంగా చేసుకోలేదు సమ్ ఈ మధ్య ఉంది కదా మన ఆయుధాలు ఒప్పందం రాఫెల్ డీలు నాది రాఫెల్ హగ్గు కాదు నాది కేవలం సిక్కు మనోభావాల ప్రకారమే నా హగ్గు ఆ నా అలింగనం అని చెప్పాడు దాంతో సిక్కులు మొత్తంలో కూడా హిందుత్వ శక్తుల యొక్క ప్రచారాన్ని బాగా తిప్పికొట్టారు ఆ తర్వాత ఏంటంటే పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం వేసా ఫ్రీ చేశారు కనుక ఒక్కొక్కళ్ళకి పదివేలు ఇరవై వేలు మిగులుతాయి వేసాలు చేసుకొని వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టం అవుతుంది వీళ్ళంతా కానీ అట్లాంటి అవకాశం ఇచ్చారు కాకపోతే ఇరవై డాలర్లు ఒక్కొక్క యాత్రికుడికి పెట్టారు వాళ్ళు దాని దాన్ని మీరు రద్దు చేస్తేనే మేము సంతకాలు పెడతాం ఒప్పందం చేసుకుంటాం లేకపోతే పెట్టమని మళ్ళీ భారత ప్రభుత్వం పేచి పెట్టింది సిక్కుల్లో నుంచి వచ్చిన వ్యతిరేకత ఏంటంటే ఎందుకంటే ఒక దశలో అమెరికాలో కెనడాలో ఉన్నటువంటి సిక్కు సంఘాలు కూడా ఇమ్రాన్ ఖాన్ గవర్నమెంట్తో మాట్లాడి కొంత మరి వాళ్ళు ఐదు వందల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు దీనికోసం దీనికోసం చాలా పెద్ద ఎత్తున నిర్మాణాలు ఐదు వందల యాభై జయంతి ఉత్సవాలకు దానికి యాభై ఎకరాల రైతుల నుంచి భూములు తీసుకొని ఆ ప్రాంతం అంతా సత్రాలు ఎత్రాల నిర్మాణం లంగర్ అని మన భోజన సదుపాయాలు చా రూములు ఏములు అని కడుతున్నారు కనుక వాళ్ళకి ఐదు వందల కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది వాళ్ళు కొంత సర్వీస్ ట్యాక్స్ కావాలని చెప్పి ఇరవై డాలర్లు పెట్టారంటే పద్నాలుగు వందల రూపాయలు ప్రతి అప్పుడు మళ్ళీ భారత ప్రభుత్వం ఏంటంటే ఇది ఎక్కువ ఎట్లాంటి ఫీజులు వసూలు చేయడం ఏంటి సర్వీస్ ట్యాక్స్ అని అన్నారు అప్పుడు పంజాబ్లో ఉన్నటువంటి సిక్కు సంఘాలన్నీ మరి భారత ప్రభుత్వం హిందూ ప్రభుత్వం హిందువుల యొక్క ధర్మశాలల్లో కూడా ఎందుకు సర్వీస్ ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తుంది ఇది అనేక చోట్ల ఎందుకు వసూలు చేస్తుంది పరాయి ప్రభుత్వం మనకి వేసా లేకుండా అనుమతి ఇచ్చినప్పుడు మేము మా సిక్కులు మేము వెళ్ళడానికి మేము సిద్ధపడి భరించడానికి సిద్ధపడితే మీరు దానికి ఆటంక పెట్టడం ఏంటని చెప్పి సిక్కుల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చింది ఒక దశలో అది ఎక్కడ ఆగిపోతుందని భయం కలిగింది ఇరవయో తారీఖు సంతకం కావాలి అక్టోబర్ ఇరవై 
ఒకళ్ళ వైట్ కార్డు ఉన్న పేదవాళ్ళకి మీరు చేయొద్దంటే చేయండి మీకు ఇంత ప్రేమ ఉంటే మాలో ఎవరు పే చేసి వెళ్ళగలిగితే మేము వెళ్ళగలం కానీ మీరు దాని పేరుతో మీరు సంతకాలు చేయకపోవడం ఒప్పందం చేయకపోవడం సరికాదని చెప్పేది సిక్కు సంఘాల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చాక ఇరవై నాలుగో తారీఖు మాత్రమే అంతర్జాతీయ సరిహద్దు రేఖ మీద సరిగ్గా జీరో పాయింట్ అంటారు ఆ జీరో పాయింట్ మీద అంటే అవతల నాలుగు కిలోమీటర్లో కర్తార్ సింగ్ ఉంటుంది అవతల మనకి డాబా డేరా బాబా గురుద్వారా ఉంటుంది సరిహద్దుకి అవతల రెండు కిలోమీటర్లు అంటే అటు గురుద్వారా ఇటు గురుద్వారాకి ఆరు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది అంతర్జాతీయ సరిహద్దుకి అవతల నాలుగు ఇది రెండు ఉంటుంది ఆ జీరో పాయింట్ దగ్గర సరిహద్దు మీద ఇరవై నాలుగో తారీఖు నాడు రెండు దేశాల ప్రతినిధుల మధ్య చర్చలు జరిగాయి ఇది విషయం అనమాట ప్రసాద్ గారు అసలు త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ రద్దు తర్వాత అదేవిధంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ విభజన తర్వాత ప్రత్యేకించి దాయాది దేశాల మధ్య అంతర్జాతీయంగా శత్రుత్వ పరమైనటువంటి అంశాలు బాగా చర్చ జరుగుతుంది అసలు ప్రతి క్షణం కయ్యానికి కాలు దూయే పరిస్థితుల్లో ఈ నయ్యం ఎలా సాధ్యమైంది ఇదే బహుళత్వం యొక్క ప్రత్యేకత ఇదే భిన్నత్వం యొక్క ప్రత్యేకత ఏదైతే ఏకత్వం మాత్రమే ఇది సుస్థిరమైన అంశం అని చెప్పి వాళ్ళ మోడీ ప్రభుత్వం చెబుతుందో ఆర్ఎస్ఎస్ చెబుతుందో దానికి ఇది చంపపెట్టు అంటున్నా ఒక సరిహద్దులు అక్కడ రెండు సరిహద్దులు ఉన్నాయి ఒకటి వాస్తవాదైన రేఖ ఒకటి అంతర్జాతీయ సరిహద్దు రేఖ కాశ్మీర్ విభజించిన దగ్గర ఉన్నది వాస్తవాదైన రేఖ వాస్తవాదైన రేఖ అంటే కాశ్మీరు రెండు కాశ్మీర్లు ఏదైతే రెండు దేశాలో ఉన్నాయో అది వాస్తవాదైన రేఖ అది వాస్తవాదైన రేఖ అది అంతర్జాతీయ సరిహద్దు రేఖ కాదు అక్కడ ఒక వైపున యుద్ధం జరుగుతున్న పరిస్థితి అంటే యుద్ధ వాతావరణం ఉంది ఒకవైపున ఒకరి మీద ఒకరు సైనికులు దూ బాంబులు వేసుకునే పరిస్థితి ఉంది దాడులు చేసుకునే పరిస్థితి ఉంది నిత్యం మరో చోట పంజాబ్కి పాకిస్తాన్కి మధ్య ప్రాంతంలో అదే కాశ్మీర్ ఇది పంజాబ్ దగ్గర ఇది అంతర్జాతీయ సరిహద్దు రేఖ ఇది వివాదం లేని సరిహద్దు రేఖ అది వివాదాస్పదమైన సరిహద్దు రేఖ అందుకే అది వాస్తవాదైన రేఖ అక్కడ కయ్యము ఇక్కడ నెయ్యము ఈ రెండు ఎలా సాధ్యమైంది అక్కడ ముస్లిం స్టేట్ ఇక్కడ సిక్కు స్టేట్ అది కాశ్మీర్ ఇది పంజాబ్ అక్కడ భారత ప్రభుత్వం ఒకవైపున యుద్ధ వాతావరణంతో పంజాబ్లో పాకిస్తాన్తో ఉంది అదే సమయంలో ఇక్కడ పాకిస్తాన్ ఇండియా ఇద్దరు కలిపి సరిహద్దు రేఖ మీద కూర్చొని చేశారు దీనికి ఎందుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు మీడియా దానికి ఇచ్చిన ప్రాధాన్యతలు నూరు వంతు ఎందుకు ఇవ్వటం ఇక్కడ ఇక్కడ స్నేహం ఉంది సౌభ్రాతృత్వం ఉంది మత సామరస్యం ఉంది మత సహజీవనం ఉంది ఇక్కడ అవతల ప్రభుత్వం అనుమతిస్తే సిక్కులు అవతల దేశంలోకి వెళ్ళి తమ యొక్క గురునానక్కి నివాళులు అర్పించడానికి వెళ్ళబోతున్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది సిక్కులు అది ముస్లింలు అక్కడ విద్వేష వాతావరణం కయ్యం ఇక్కడ నెయ్యం ఈ రెండే ఒక చోట ఉన్మాదంతో వ్యవహరించి దేశ ప్రజలందరినీ రెచ్చగొట్టే విధంగా మీడియా అంతా ప్రచారం చేస్తుంది అందులో నూరో వంతు కూడా ఆ వార్తలు ఇక్కడ ఇవ్వటం లేదంటే ఇక్కడ సౌభ్రాతృత్వం వార్తలు మత సామరస్యం వార్తలు రానివ్వటం లేదని అర్థం వాస్తవానికి ఏంటంటే ఏదైతే కర్తార్పూర్ క్యారిడార్ సంబంధించి ఏదైతే సయోధ్య జరిగిందో అది ఒక విధంగా ఏదైతే విద్వేషంతో జయించాలనుకోవటం విద్వేషంతో అసలు మన ప్రజల్ని విడగొట్టాలనుకోవటం అనే భావానికి వ్యతిరేకంగా జరిగినట్టే కనపడుతుంది అసలు సిక్కులు ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖు నాడు ఆగస్టు ఐదో తారీఖు నాడు మూడు వందల డెబ్బై రద్దు చేస్తే ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖు నాడు మొత్తం పంజాబ్ అంత ఇండియన్ పంజాబ్ నేను అనేది ఇండియా ఇండియన్ పంజాబ్ అంతటా కూడా సంఘీభావంగా వేల మంది వీధుల్లోకి వచ్చారు మనం సోషల్ మీడియాలో కూడా వేలాది మంది వచ్చిన విషయాన్ని చూసాం అంటే త్రీ సెవెంటీ రద్దుపై సిక్కులు కూడా స్పందించారు ఎందుకు స్పందించారు అంత పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళకి సరిహద్దు ఉంది అక్కడ వాళ్ళకి ప్రాంతం ఉంది ఒకప్పుడు రంజిత్ సింగ్ కాలంలో అంత ఒకే ప్రాంతానికి ఉన్నారు ఇప్పుడు లాహోర్కి శ్రీనగర్కి మధ్యన ఉన్న జమ్మూకి శ్రీనగర్ లాహోర్కి ఉన్నటువంటి ఎంతో పెద్ద సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి రెండు మూడు వందల సంవత్సరాలు బట్టి అంతేకాకుండా హర్యానాలో ఒక ముఖ్యమంత్రి కాశ్మీర్ స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అన్నప్పుడు మొత్తం విశ్వవిద్యాలయాలు పంజాబ్లోని విశ్వవిద్యాలయాలు కళాశాలలు విద్యార్థులంతా కూడా బహిష్కరించి పెద్ద ఎత్తున నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఎందుకు అంత పెద్ద ఎత్తున ఉంది ఈవెన్ తమిళనాడులో కంటే బెంగాల్లో కంటే కాశ్మీర్ విషయంలో అత్యంత పెద్ద ఎత్తున ప్రజాఉద్యమం ఎందుకు అక్కడ ప్రబలింది అంటే వాళ్ళకు వాళ్ళ మధ్య సౌభ్రాతృత్వం ఉంది ఆ సౌభ్రాతృత్వం యొక్క ఫలితంగానే ఇవాళ పంజాబ్లో ఒక రకంగా దాన్ని స్నేహపూరిత వాతావరణం పెరగనివ్వకూడదు పాకిస్తాన్కి ఎళ్ళనివ్వకూడదని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసినా కూడా సిక్కుల్లో తీవ్రమైన వ్యతిరేకత వచ్చింది ఒక దశలో సిక్కులు ప్రభుత్వానికి ఆల్టిమేటివ్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళ సంఘాలు కూడా ప్రయత్నం చేసిన దశలో మోడీ ప్రభుత్వం అయిష్టంగా ఇష్టం లేకుండా తల వంచి సరిహద్దు మీద మత సామరస్యానికి సింబల్గా సౌభ్రత్వానికి సంబ సింబల్గా ఉండేటటువంటి ఆ ఒప్పందం ఏదైతే చేసుకుందో అది వాళ్ళ ప్రచారం చేసుకో
ఎవరు మనం భౌతికవాదులు కావచ్చు హేతువాదులు కావచ్చు వామపక్షవాదులు కావచ్చు ప్రగతిశీలవాదులు కావచ్చు మతం పట్ల ఏ అభిప్రాయాలైనా ఉండని మత సామరస్యాన్ని ఈ శక్తులను కోరుకునే ప్రగతిశీల శక్తులు అందుకని మత సామరస్యం వెళ్ళి విరిసేది గురునానక్ విషయం ఏదైతే వెల్లడైందో అది మీడియాలో జీరో పాయింట్గా వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఏదైతే వార్తలు వస్తున్నాయో అది వాళ్ళ ప్రచారం చేయాలి రేపు తొమ్మిది పన్నెండో తారీఖు నాడు నవంబర్ పన్నెండో తారీఖు నాడు గురునానక్ యొక్క ఐదు వందల యాభైవ జయంతి తొమ్మిదో తారీఖు నాడు దాని కారిడార్ని రేపు ప్రారంభించబోతున్నారు అవతల ఇమ్రాన్ ఖాన్ యువతల మోడీ ఇద్దరు కూడా అంతర్జాతీయ సర్వీసులు చేయబోతున్నారు అదే రోజున రోజుకి ఐదు వేల మంది యాత్రికుల చొప్పున ఒక సంవత్సరం పాటు దీన్ని అనుమతించబోతున్నారు రోజుకి ఐదు వేలు ప్రత్యేక అకేషన్లు సిక్కు క్యాలెండర్లో ప్రత్యేక సందర్భాలు ఉన్నప్పుడు పదివేల మందిని అనుమతించడానికి మిగతా సమయంలో రోజు ఐదు వేల మందిని ఇప్పుడు వాటి ఆన్లైన్లో రిజిస్ట్రేషన్ కూడా మొత్తం ప్రారంభమైంది ఇప్పుడు పద్దెనిమిది కౌంటర్లు పెట్టారు మొత్తం ఇండియన్ బార్డర్లో మిలిటరీ అండ్ కస్టమ్స్ అధికారులు విదేశీ శాఖ అన్ని కలిపి అక్కడ పర్యటనలో గత ఇరవై నాలుగో తారీఖు నుంచి అవుతున్నాయి వేల మంది ఇప్పటికే బుక్ చేసుకుంటున్నారు మొదటి దాంట్లో మన్మోహన్ సింగ్ అమరేంద్ర మన పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రితో సహా మొదటి మొదటి రోజు తొమ్మిదో తారీఖు ప్రారంభోత్సవం రోజు అంటే ఇంకా గురునానక్ జయంతి ఐదు వందల యాభై ఐదు జయంతి మూడు రోజులు ఉందనగా పన్నెండో తారీఖు ఉందనగానే తొమ్మిదో తారీఖు నాడే ఐదు వందల యాభై మంది ప్రతినిధులు మొదటిసారిగా వెళ్తున్నారు వివిధ సిక్కు సంస్థలకు చెందిన ప్రముఖులు ఇక తొమ్మిదో తారీఖు నుంచి మొత్తం రోజుకి ఐదు వేల మంది చొప్పున వెళ్తారు ఇది జరగబోయేది భారత ప్రభుత్వం అనేక ఆంక్షలు పెట్టింది అక్కడ ఎవరిని కలవనివ్వకుండా చేయాలని ప్రయత్నం చేసింది చివరికి ఏంటంటే అక్కడ ఏ నినాదాలు ఏ ప్రచారం చేస్తారో అక్కడ ఏమైనా కనపత్రాలు మంచి పెడతారేమని వచ్చేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు జేబులన్నీ సోదా చేసి ఏ వస్తువులతో వెళ్ళారో ఆ వస్తువులతో తిరిగి వచ్చేటట్టు కూడా సరిహద్దు దగ్గర ఇప్పుడు ఆంక్షలు విధించబోతున్నారు అది పరిస్థితి భారత ప్రభుత్వం అంత భయపడుతుంది సిక్కులను చూసి ఒకప్పుడు ఏంటంటే సిక్కుల మీద స్వర్ణదేవాలయం మీద దాడిని ఉపయోగించుకొని కాంగ్రెస్ని దెబ్బతీసి బీజేపీ బలపడాలని చూసిన ఒక దశలో బీజేపీ అకాలీదళ ఐక్యంగా ఉన్న ఒక కాలం నుంచి ఇవాళ అకాలీల్లో హిందుత్వ శక్తుల మీద వ్యతిరేకత కాదు మొన్న దసరా రోజున నాగపూర్లో ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగత్ ఆ మోహన్ భగవత్ అరవై మూడు నిమిషాలు ఉపన్యాసం చెప్పాడు గంట మూడు నిమిషాలు ఉపన్యాసం చెప్పినప్పుడు హిందూ రాష్ట్రాన్ని నినాదం ఇస్తే ఇచ్చాడు అంతకు ముందు ఏంటంటే సిక్కులు మా హిందువుల్లో భాగమని ఒక ప్రకటన చేశారు చేస్తే మా మా సిక్కులు హిందూ మతంలో భాగస్తులు కాదంటూ ఒక సంవత్సర కాలం నుంచి హిందుత్వ శక్తులు చేసిన ప్రచారానికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున సిక్కు సంస్థలన్నీ ఆందోళన చేస్తారు ప్రత్యేక మతం ఇదంతా కుల మతాలతో ఉంది మీదంతా వర్ణాశ్రమ ధర్మం మా సిక్కుల్లో అలాంటిది లేదు మా గురునానక్ అట్లాంటి దానికి వ్యతిరేకం కనుక మీ దాంట్లో మాది ఎలా భాగంగా ఉంటుంది మాది కానే కాదు అని చెప్పే దాంతో ఒకే ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు హిందూ రాష్ట్రాన్ని ఎప్పుడైతే మొన్న అరవై మూడు నిమిషాల స్పీచ్లు ఇచ్చాడో మొత్తం పంజాబ్ అంతటిలో పెద్ద ఎత్తున కళాశాలలో విశ్వవిద్యాలయాల్లో అనేక చోట్ల కూడా పెద్ద ఎత్తున నిరసన వ్యక్తం చేసింది అంతేకాకుండా అకల్ తక్త్ చీఫ్ ప్రకటన చేశాడు ఆర్ఎస్ఎస్ని ఇమీడియట్గా బ్యాన్ చేయాలి అప్పుడే భారతదేశం భారతదేశంగా నిలబడుతుంది లేకపోతే ఇది ముక్కలైపోతుంది అనే ప్రకటన కూడా చేశాడు మొన్ననే రీసెంట్గా దసరా రోజున అందుకనే ఇంత పెద్ద ఎత్తున అక్కడ జరిగేటప్పుడు భారత ప్రభుత్వం తల ఉంచి ఓ రకంగా సిక్కుల దగ్గర తల ఉంచి ఇవాళ ఇలాంటి దాన్ని ఒప్పుకుంది కనుక ఇది పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసుకోవాల్సిన అంశంగా నేనైతే అభిప్రాయపడుతున్నాను ప్రసాద్ గారు చివరిగా ఈ కర్తార్పూర్ క్యాటర్కి సంబంధించి ఏదైతే అంశం మీరు చెప్పుకుంటూ వచ్చారో ఒక మంచి అద్భుతమైన విశ్లేషణ ఇది ఈ క్రమంలోనే మైనారిటీలకు దరిచేరే ప్రయత్నం ఏమైనా మోడీ గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం గతంలో కంటే కూడా భిన్నంగా ప్రవర్తించే అవకాశం ఉందా ఇప్పుడు ఎట్లయితే సిక్కుల పట్ల ఏదో ఒక విధంగా తల వచ్చింది అదేవిధంగా కశ్మీర్లో కూడా వాళ్ళు కూడా మైనారిటీలే వాళ్ళ పట్ల కూడా సానుకూలంగా వ్యవహరించే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ హిందూ రాష్ట్ర అనే ఒక ఉపన్యాసం చెప్తే ఇది హిందూ రాష్ట్ర కాదు అంబేద్కర్ ట్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్గా ఉండి కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీ ఏదైతే రాసిందో ఆ భారత రాజ్యాంగం దానికి కట్టుబడి ఉండాల్సిన భారతదేశం తప్ప ఇది కాదు అని చెప్పి మోడీ ప్రభుత్వం ఒక ప్రకటన కూడా చేయలేదని ఖండిస్తూ చేయనప్పుడు మైనార్టీల పట్ల పోనీ ఒక్క ముస్లింలే తప్ప మిగతా మైనార్టీల పట్ల మోడీ ప్రభుత్వానికి గౌరవం ఉంది అని కొంతమంది ఎవరైనా అనుకుంటే అది పాకిస్తాను దానివల్ల మాత్రమే ఒక్క ముస్లింలే తప్ప మిగతా క్రిస్టియన్ల పట్ల కానీ బౌద్ధుల పట్ల కానీ జైనుల పట్ల కానీ సిక్కుల పట్ల కానీ భారత ప్రభుత్వం సౌభ్రాతత్వంగా ఉంటుందని ఎవరన్నా అనుకుంటే మరి మొన్న హిందూ రాష్ట్రం అన్నప్పుడు ఎందుకు దాన్ని ఖండించలేదు లేదు లేదు మా భారత రాజ్యాంగం ఏది ఉందో దానికే భారతదేశం కట్టుబడి
అనుకూలంగానే ఆ దృక్పథంతోనే ముందుకు కొనసాగే అవకాశం ఉందా తప్పనిసరిగా అది మెజార్టీ ప్రజల దృక్పథానికి అనుకూలం కాదు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న రైతులందరూ హిందువులు కాదా మెజార్టీ హిందువులు ఇప్పుడు దోపిడీకి గురయ్యే వాళ్ళందరూ కాదా ఈ దేశంలో మొత్తం రకరకాల పన్నులు గురయ్యే వాళ్ళంత కాదా వాళ్ళు హిందువులకు అనుకూలం కూడా కాదు హిందుత్వానికి హిందువులకు అసలు సంబంధమే లేదు హిందువులు సామాన్య ప్రజలు శ్రమజీవులు రాముణ్ణి కృష్ణుణ్ణి ప్రేమించే వాళ్ళందరూ కూడా హిందుత్వవాదులు ఎలా అవుతారు కాదు హిందుత్వం అనేది పెట్టుబడిదారుల కోసం సంపన్న వర్గాల కోసం కార్పొరేట్ శక్తుల కోసం శ్రమజీవుల మధ్యన విభజన విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టడం కోసం మాత్రమే హిందుత్వం కనుక అందుకని వాళ్ళు ఏ మతానికి హిందూ మతానికి కూడా వాళ్ళు అనుకూలం కాదు హిందూ మతంతో సర్వమతాలకి వాళ్ళ వ్యతిరేకం అది ఇందులో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు కర్తార్పూర్ క్యారిడర్కి సంబంధించి చక్కటి విశ్లేషణ ఇచ్చారు రాబోయే రోజుల్లో మైనారిటీల పట్ల మోడీ ప్రభుత్వ దృక్పథం ఎలా ఉంటుందో అన్న విషయాన్ని కూడా స్పష్టంగా వివరించారు వారికి ధన్యవాదాలు నమస్కారం నమస్కారం